De uma maneira muito simplista, dizem que quem vive com a mente no passado sofre de depressão. Já quem tem ansiedade, segundo essa mesma teoria, vive com a cabeça no futuro. O fato é que manter sempre no presente, como orienta o autor Eckhart Tolle, não é nada fácil. Mas resolveria boa parte dos nossos problemas. Quem bate um papo com a gente sobre isso é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Normalmente, quando a gente está ansioso, a gente está preocupado com algo que ainda nem aconteceu, né? E talvez nem aconteça. A ansiedade é uma antecipação de uma preocupação que, é, normalmente, se fosse dentro de um plano, um plano que você estabelece de vida, um planejamento, você está puxando do amanhã para hoje. Mas a ansiedade é uma coisa assim que não se explica muito bem, porque você está se preocupando com uma coisa que você não sabe exatamente do que se trata. A diferença entre medo e ansiedade é a seguinte, o medo você sabe identificar o objeto que te assusta. Por exemplo, você está andando na rua e um cachorro começa a latir, você dá um susto, você sabe que é um cachorro, aí a adrenalina vem, aquela coisa, o batimento cardíaco acelera, mas você já sabe, é um cachorro, está distante, estou salvo, está tudo certo. A ansiedade não, a ansiedade é um, é, um, é um medo que bate, é como se fosse aquele cachorro, mas você não sabe o que é e de onde veio. Você não identifica ele é, objetivamente, né? Então você se sente daquela mesma forma, com aquela adrenalina, com aquele abatimento acelerado, a respiração ofegante, mas você não sabe de onde que é. E isso acaba escravizando a pessoa, porque ela não conseguindo identificar de onde vem, ela fica refém disso, né? E daí também não tem muito como resolver, né? Não tem como resolver e ela acaba ampliando isso. Daqui a pouco ela fica, meu... Daqui a pouco eu vou ter esse medo. E de onde vem? Então ela começa a ter medo de ter medo. E algumas pessoas entram em umas crises muito sérias, né? Chegando até a síndrome, chamada síndrome do pânico. Né? Então essa, essa, essa questão da ansiedade é muito séria, viu, Elaine? Não é só uma questão assim, ah, estou ansioso, ah, eu quero resolver tal coisa, assim, ok, beleza. A, a, a princípio passa. Mas se essas coisas começam a acumular, você perde o controle e não sabe o que fazer. A pandemia aumentou muito isso, né, Aliás? Demais. Olha, e é interessante, algumas pesquisas, por exemplo, a Fiocruz fez uma pesquisa com 70 mil jovens até 35 anos. E metade desses jovens estão ansiosos no sentido de não saber o que vão fazer. Jovens, estão falando de jovem, que normalmente... A gente sabe que a pandemia e essa questão do vírus atingiu muito mais os mais idosos, acima de 50 anos, especialmente. Uhum. Mas agora, com a nova cepa, teve mais casos com jovens e tudo mais. Mas, mesmo assim, essa, essa pesquisa foi feita antes dessa cepa chamada P1, né? De, de, do Amazonas, que é uma cepa brasileira, que atinge mais os jovens. E o que acontece? Com essa ansiedade, essa metade, mais de 53% desses jovens, de 70 mil, eles, o que, que eles fizeram? Começaram a comer mais dentro de casa, confinados, comer mais, videogame, internet, ou seja, isolamento daquilo que é o relacionamento pessoal, presencial e tudo mais. E acaba ampliando a, a, o medo, porque você... Eu estou conversando com você aqui, Elaine, e isso me dá segurança, porque eu e você olhamos um no olho do outro... Nós ouvimos a voz um do outro, sabemos que podemos tocar um ao outro. E isso traz segurança é, emocional, psíquica. Agora, quando você está é, vencido e, ou rendido a uma relação espe, é, especificamente virtual, você não sabe qual é a resposta. Quem é que está do, do outro lado? Eu tô, estou tô me relacionando com uma pessoa ou com um avatar? <risos> Essas coisas são delicadas né? e ampliam o nosso medo e a nossa ansiedade. E tem muito isso que você falou, né? De descontar, por exemplo, na alimentação e, às vezes, até em vícios, né? Amplia. Porque se uma pessoa tem uma abertura para uma determinada dependência porque ela não está resolvida em, em alguma área na sua vida, aquilo vai ser muito mais fácil. Porque aquilo lhe traz segurança. Então, o medo, por exemplo, sair na rua, correr o risco de pegar um vírus... E até eventualmente morrer, então a pessoa fica trancada e ela vai tentar amenizar essa angústia, essa dor, essa ansiedade, esse medo, que ela não tem origem, em alguma coisa visível. Ou na televisão, ou no alimento, ou enfim, se acuar, enfim, ela fica totalmente refém disso. A partir de que ponto, ele acha, a pessoa precisa assumir que necessita de ajuda médica? 
Olha, eu, eu acredito, depois desses, desses anos de experiência no consultório, atendendo as pessoas, é assim, a gente tem que respeitar os sinais, Alain. Se alguma coisa já alterou, alterou a minha rotina, eu já preciso ficar atento àquilo. Se aquilo repetiu duas, três, quatro vezes, eu já é um sinal que eu preciso de ajuda. Eu não sei exatamente qual ajuda, mas eu vou precisar de ajuda. Então, quando as pessoas começam a repetir aquele mesmo sinal que, eventualmente, está causando aquela ansiedade ou aquele medo, elas já precisam se preocupar em pedir ajudas. É, em, algumas, em alguns casos, quando ela começa a ficar um pouco mais severa, se a gente pode dizer isso, é, chega da falta de ar... É, quais Sim. são assim, esses principais pontos? A ansiedade, quando chega no nível agudo, nós chamamos de ansiedade aguda, muitas pessoas falam assim, ah, eu tive uma, uma crise de pânico. Não, o pânico é uma outra categoria, um pouquinho mais... O pânico é uma ansiedade crônica. A pessoa fica refém daquilo e fica não só uh, minutos, ela fica dias refém daquilo. Uh, mas o mais comum é a crise de ansiedade aguda que exatamente descreve esses, esses parâmetros que você falou. É, a respiração ofegante, uma, uma, um batimento rápido no coração, que a pessoa, com essas duas combinações, coração e respiração, ela pensa que está tendo um, um ataque cardíaco. Aí vai para o pronto-socorro e fala, estou tendo um ataque cardíaco, meu coração disparou, eu tô sem, eu não estou conseguindo respirar e tal. Aí ela já começa a ampliar, o meu braço esquerdo está formigando. Ela começa a ampliar tudo isso. Aí chega no pronto-socorro e, e o médico com o seu protocolo, sua experiência, vai falar assim, não, você teve uma crise de ansiedade. Então a maioria das pessoas podem migrar de uma ansiedade é, leve, preocupante até uma ansiedade mais mais grave vamos dizer nesse sentido da pandemia até uma crise de ansiedade aguda essas crises são mais é, é, curtas mas elas dão aquela sensação de que a pessoa está passando alguma situação difícil fisicamente tem alguma forma aliás de perceber assim o que a gente mais ouve ah eu sou muito ansioso sou muito ansiosa sou muito ansioso sou muito ansiosa tem alguma forma de se trabalhar para talvez prevenir e não entrar numa crise como essa? Eu diria o seguinte, que a, a sociedade, de modo geral, do século 21, ela é ansiosa por natureza. As crianças já estão nascendo de três meses. É a brincadeira, mas... mas não, a gente a percebe ans... na criançadinha já isso, né? Elas né? Já, já estão tão preocupadas e correndo atrás das coisas. Mãe, faz isso, faz aquilo. E a gente está vivendo aquilo que ah, o, o doutor Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. Uhum. Que é aquela situação em que você não consegue descansar a sua cabeça. está sempre ligado em alguma coisa. Então, a geração do século XXI, nós que estamos vivendo esse tempo, independente da geração, eu, tenho, eu sou uma geração, você é outra, e a, a, cada um tem a sua geração. Dependendo da idade, nós estamos vivendo esse tempo. E esse tempo exige de nós respostas rápidas. Nós estamos sempre correndo atrás das coisas. Você pergunta para uma pessoa, e aí, fulano, como é que você está? Ah, estou tô, tô bem, estou tô correndo atrás. Correndo atrás do quê, cara pálida? Quer dizer, a gente está sempre correndo atrás, correndo... Uh, uh, em, em, no sentido de resolver alguma coisa e a gente vai empurrando as coisas, antecipando as coisas do dia de amanhã para hoje, não conseguindo resolver, empurrando para amanhã, junto com aquela que já tem de amanhã e puxando do depois de amanhã. E nunca está no presente, nunca. né? Nunca. A gente não consegue viver o presente. Exatamente esse é o problema. A geração do século XXI, nós que vivemos esse século, estamos é, desperdiçando o tempo. Nós não estamos achando que o tempo é suficiente. Para a maioria de nós hoje, vivendo no século XXI, achamos que é, uma semana de sete dias não é suficiente. Não e aí é suficiente. uma meditação pode ajudar? Eu diria que todas essas ferramentas ajudam. Uma meditação, massagem, é, acupuntura, é, terapia. Terapia não só uma terapia profissional, com um psicanalista, com um psicólogo, mas um psicoterapeuta, aquele que é que dedica um tempo só para aconselhar, para bater um papo. Mas o que resolve mesmo, e isso é muito importante notar, é a conversa. Então, essa terapia... Eu estou tendo uma terapia com você aqui. Toda vez que eu venho aqui e nós conversamos, ainda que seja uma 
uma pergunta e uma resposta, é uma terapia para mim. Porque eu estou desenvolvendo a minha cabeça, o meu sentimento, as minhas, as minhas emoções em função daquilo que você está demandando de mim. E eu estou aprendendo com você. Isso, então, é uma terapia <risos> uhum. nós, entende? Então, essa coisa quente do um a um é muito importante. Eu acho que mesmo dentro de casa, em tempos de pandemia, de quarentena, é importante essa relação próxima, pessoal. Junto, um ao, ao lado do outro. E percebeu que está saindo do eixo, ajuda, né? Com certeza. Tá certo, muito obrigada. Bom, tem um livro muito legal, que é do autor que eu citei no começo, que é o Eckhart Tolle, que chama O Poder do Agora. Ele não é muito fácil de ler, mas de repente, se você perceber aí que está ficando muito fora do seu tempo, vale a pena.